Bonjour. Nous sommes toujours dans la leçon concernant un autre exemple de spécificité immunologique avec comme exemple les groupes sanguins. Alors, cette leçon, on l'avait abordée et la première séquence a été déroulée. Aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième séquence. Dans ces notions de groupes sanguins, on avait vu lors de la première séquence qu'il existe quatre groupes sanguins, notamment le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Chacun de ces groupes est caractérisé par l'existence au niveau des globules rouges communément appelés MACI, l'existence d'antigènes à la surface de ces MACI. Et dans le placement de chaque groupe sanguin, existent des anticorps anti. La deuxième séquence vise essentiellement deux objectifs. Permettre d'abord aux élèves de comprendre la spécificité entre anticorps et antigènes d'une part et d'autre part, à l'issue, les élèves doivent être capables de procéder à une détermination de groupe sanguin. Cette deuxième séquence d'aujourd'hui va nous permettre de partir de sang. Donc un sang de groupe inconnu. Et avec des tests, on va pouvoir déterminer le groupe sanguin de ce sang dont on ne connaît pas au départ à quel groupe il appartient. Pour passer à la manipulation, on va d'abord présenter le matériel que nous avons sur place. On a ici deux sangs, un sang 1 et un sang 2. Ces sangs sont représentés par des hémacies, c'est-à-dire des globules rouges. Ici, nous avons des hémacies qui portent à leur surface des antigènes. Voici le 101. Là, nous avons un 102 représenté ici par ces hémacies et qui porte à la surface des antigènes. Ces deux sangs vont être testés à partir de sérum. Et chaque sérum test est représenté ici par des anticorps. Ici, nous avons des anticorps anti-A. Un autre sérum test représenté ici par des anticorps anti-B. On va travailler avec le 101 représenté par ces globules rouges. On va mélanger ce 101 avec le premier sérum test contenant des anticorps anti-A. En faisant ce mélange, les anticorps vont essayer de, de trouver dans le 101 s'il existe des antigènes correspondants. Dans le cas où il y a une correspondance, les anticorps anti vont se lier avec les antigènes correspondants. Les anticorps anti-A ont retrouvé au niveau du 101 des antigènes correspondants. En retrouvant les antigènes correspondants, les anticorps vont venir se lier aux antigènes. Ceci va entraîner une liaison des, des globules rouges ou bien une liaison des MSI. Les MSI vont être reliés entre elles grâce aux anticorps anti-A. À partir d'un tel résultat, on dira que les MSI ont été agglutinés. Avec donc le mélange du 101 avec un sérum contenant des anticorps anti-A, résultat, on a une agglutination. Ce résultat peut être interprété, permettant ainsi de trouver ce 101-là. Il appartient à quel type de groupe Le résultat ainsi obtenu va être traduit sous forme donc de tableau et le résultat sera interprété, permettant ainsi de savoir ce 101-là, il appartient à quel groupe Dans ce tableau, on va préciser au niveau de la première colonne les sérum tests utilisés. Le sérum test, ici, on a un premier sérum test contenant des anticorps anti-A. Et ces anticorps anti-A ont été versés dans un sang qu'on a appelé le 101. 
contacts de groupes sanguins inconnus. Le 101, en présence d'un sérum contenant des anticorps anti-AR, on a une agglutination des hémacies contenues dans le 101. L'agglutination va se présenter sous forme donc de boules, qu'on appelle également grumeaux, dans la mesure où les hémacies seront reliées entre elles par les anticorps anti. Voilà à peu près une représentation du résultat obtenu après le mélange du 101 avec le sérum contenant des anticorps anti-A. Résultat donc, agglutination. À partir maintenant d'un tel résultat, on peut l'interpréter pour pouvoir trouver ce, sang -là, ce 101 là, il appartient à quel groupe sanguin dans la mesure où des anticorps anti-A ont trouvé dans le sang des antigènes correspondants. Les antigènes correspondants aux anticorps anti-A, ce sont des antigènes A. Donc on dira que dans le sang, hein, il existe des antigènes A. Donc quels sont les groupes sanguins dont les hémacies portent des antigènes A Il ne peut s'agir que du groupe A ou bien du groupe AB. Donc, avec ce premier test, on peut dire que le 101 appartient au groupe A ou bien au groupe AB, dont les MSI portent des antigènes A ou bien le groupe AB également, on a sur les MSI des antigènes A et des antigènes B. On a toujours le 101 représenté par les MSI. Le second test consiste à verser toujours dans le 101, représenté par ces hémacies qui portent des antigènes A. On va y verser l'autre sérum qui contient des anticorps anti-B. Les anticorps vont aller à la recherche des antigènes correspondants. Il n'y a pas de correspondance directe entre les anticorps anti-B et les antigènes que nous avons à la surface des hémacies. On va dire donc dans ce cas que les hémacies du 101 ne peuvent pas être agglutinés par les anticorps anti-B. Résultat donc, il n'y a pas d'agglutination. Ce résultat sera représenté donc au niveau du tableau et sera ensuite interprété pour pouvoir savoir le 101, il appartient à quel groupe sanguin. Donc le mélange du 101 et d'un sérum contenant des anticorps anti-B Résultat, il n'y a pas d'agglutination. L'absence d'agglutination, l'absence d'agglutination est telle que le sang qui est de nature liquide, mélangé à un autre liquide, parce que les sérums, ces sérums qui contiennent des anticorps sont de nature liquide, s'il n'y a pas d'agglutination, donc on va avoir quelque chose qui est de nature toujours liquide, montrant que les hémacies du sang n'ont pas été agglutinées. Ça, c'est le résultat obtenu. Après le second test, un tel résultat, si on l'interprète, si on l'explique, on verra que les anticorps anti-B du sérum n'ont pas trouvé dans le 101 des antigènes correspondants. Donc il n'y a pas d'antigène B dans le 101 parce que les anticorps anti-B sont spécifiques aux antigènes B. Il n'y a pas d'antigène B sur les MSI du 101 alors que le premier test avait montré que le 101 peut être soit du groupe A ou bien du groupe AB. Pas d'antigène B, lequel entre ces deux groupes n'a pas d'antigène B, il ne peut s'agir que du groupe A. Donc on dira, après le second test, que le 101 est du groupe A. De la même manière que nous avons fait avec un 101 pour découvrir son groupe, on le fera avec un autre type de sang qu'on va appeler cette fois-ci un sang 2. Ce sang 2, comme le sang 1, sera représenté par, par, tes, par ces hémacies. Les hémacies du sang 2, comme on l'a dit, seront représent, sont représentées bien sûr par deux hémacies ici, qui portent des antigènes dont les formes, comme vous les voyez, sont différentes des formes que nous avons tout à l'heure avec le 101. À ce 102, on fera la même chose que tout à l'heure. 
on va y verser un sérum contenant des anticorps anti-A. Et selon les résultats, on va expliquer. Et ensuite, on procédera à un second test pour verser dans ce sang 2 un sérum contenant des anticorps anti-B. Le premier test, donc, au niveau de ce sang, on va verser le premier sérum contenant des anticorps anti-A. On l'a dit tout à l'heure, lorsque dans un sang, on nous verse des anticorps, normalement, les anticorps vont aller à la recherche d'antigènes correspondants. S'il y a une correspondance, il y aura une liaison anticorps-antigène. Dans le cas contraire, il ne peut pas y avoir de liaison. Et ici, si on essaie d'imbriquer les anticorps avec les antigènes, on remarque tout simplement que ce n'est pas possible dans la mesure où il n'y a pas de correspondance entre les anticorps et les antigènes. Donc ici, le résultat est que les du 102 ne peut pas être agglutiné par les anticorps anti-A. Comme tout à l'heure, on va représenter ce résultat au tableau. Le mélange d'un 102 avec un sérum contenant des anticorps anti-A aura comme résultat une absence d'agglutination. Donc, pas d'agglutination. Alors, le résultat obtenu en mélangeant le 102 avec le sérum contenant des anticorps anti-A montre qu'il n'y a pas d'agglutination. Comment on va expliquer ça Ça veut dire donc que les anticorps anti-A n'ont pas retrouvé dans le 102 des antigènes correspondants, c'est-à-dire des antigènes A. Donc, il n'y a pas d'antigène A à la surface des hémacides du 102. Quels sont maintenant les groupes où il n'y a pas d'antigène A Il ne peut s'agir que du groupe B ou bien du groupe O. Avec le premier test, donc, on peut tirer comme conclusion que le 102 peut être du groupe B ou bien du groupe O. Puisque c'est un sang, il ne peut, il ne peut être que d'un seul groupe. Par conséquent, on va procéder à un autre test qui va confirmer lequel entre ces deux groupes, ce 102, est-il. Après le premier test, on va procéder à un second test qui consiste à verser sur, euh, dans un autre groupe du 102 un sérum contenant des anticorps anti-B. Je rappelle que à chaque fois qu'on fait un test, on prend une nouvelle goutte. Donc, le 102, ici représenté par ces hémacies portant à leur surface des antigènes, on va y verser un sérum contenant des anticorps anti-B. Et la logique, comme on l'a dit tout à l'heure au départ, les anticorps vont toujours aller à la recherche d'antigènes correspondants. Et ainsi, les hémacides du 102 seront reliés entre elles par qui Par les anticorps anti-B. Et résultat, on dira que les hémacides du 102 ont été agglutinés. Un tel résultat, on va le représenter au niveau du tableau comme étant le résultat du test 2. Le mélange du 102 avec des anticorps anti-B, on aura comme résultat une agglutination qui va se présenter sous forme de boule ou grimaux avec une liaison des hémacides du 102 par les anticorps anti-B. C'est ça le résultat obtenu lors du second test ici. Donc résultat, il y a agglutination. Et si on essaie d'expliquer ou d'interpréter cette agglutination, on dira que les anticorps anti-B du sérum ont retrouvé au niveau du 102 des antigènes correspondants. Et ce seront des antigènes B. Donc les hémacides du 102 portent des antigènes B. Alors que le premier test avait montré que le 102 peut être du groupe B ou bien du groupe O. Lequel entre ces deux groupes On a des antigènes B, il ne peut s'agir que du groupe B. Ainsi, on dira que le 102 est du groupe B. Et c'est ainsi qu'on va tirer la conclusion concernant le 102 pour dire que le 102 est du groupe B. Voilà donc un exemple 
le test de détermination du groupe sanguin, où là, on a déterminé le groupe sanguin de 200, 101 et 102, nous permettant ainsi, selon les résultats des tests obtenus, de les interpréter pour aboutir à un groupe bien déterminé. Mais on peut retenir qu'en partant de sang de groupe sanguin inconnu, on peut y verser des sérum tests contenant soit des anticorps anti-A ou bien des anticorps anti-B ou bien même les deux types d'anticorps et selon les résultats, on peut les analyser, les interpréter afin de trouver ce sang-là il appartient à quel groupe sanguin. Ainsi, on a procédé à ce qu'on appelle une détermination de groupe sanguin. Cette détermination de groupe sanguin est essentiellement basée sur une relation recherchée entre anticorps et antigènes. Et il va falloir à ce niveau retenir qu'un anticorps est spécifique à un antigène. Lorsque l'anticorps retrouve sur place un antigène correspondant, il y aura ce qu'on appelle une liaison entre anticorps et antigènes, provoquant ainsi une agglutination des hématies. Et dans le cas contraire, il n'y aura pas de, de liaison ou bien d'union anticorps antigène et ainsi les hématies ne seront pas agglutinées. Par conséquent, on peut retenir qu'un anticorps est spécifique à un antigène.